যারা বই পড়তে ভালোবাসেন কিন্তু সময়ের অভাবে বই পড়া হয় না তাদের জন্য আমাদের এই চেষ্টা পড়ছি ইমদাদুল হক মিলনের মায়াঘর নুমান সাহেব আমি আপনার বোনের সঙ্গে একা কথা বলতে চাই ড্রয়িং রুম ভর্তি লোকজন চারদিককার আত্মীয় স্বজন অনেকেই আছেন আজ শুক্রবার দেখে আত্মীয় সংখ্যা বেশি সকাল থেকে আসতে শুরু করেছিলেন দুপুরের পর পরিমাণ বেড়েছে খাওয়া দাওয়া সেরে এসেছেন অনেকেই যারা সকাল থেকে আছেন তারা এ বাড়িতেই খেয়েছেন এখন অনেকের হাতেই চায়ের কাপ নোমান সাহেব সকাল থেকেই আছেন তার স্ত্রী আর ছোট মেয়ে আছে বড় মেয়ের বিয়ে হয়েছে কয়েক মাস আগে সে এখন স্বামীর সঙ্গে ফ্লোরিডায় প্রতিদিন দুবেলা ফোন করছে এ বাড়ির খবর নিচ্ছে জয়া বসে আছেন লম্বা সোফায় তার এক পাশে নোমান সাহেবের স্ত্রী রেশমা আরেক পাশে বিধি বিধি হচ্ছে জয়ার ছোট ননদ বিশাল ড্রয়িং রুমে তিন সেট সোফা আর নানা ধরনের দামি চেয়ার আত্মীয়রা কেউ সোফায় কেউ চেয়ারে বসে আছেন কেউ আছেন দাঁড়িয়ে চায়ে চুমুক দিচ্ছেন কেউ কারো চা শেষ সাইক্রেটিস্টের কথা শুনে নুমান সাহেব ব্যস্ত হলেন শিওর শিওর আপনি তারপর অন্যদের দিকে তাকালেন কাউকে কিছু বলতে হলো না কেউ কোনো কথাও বললেন না মুহূর্তে খালি হয়ে গেল ড্রয়িং রুম সব শেষে বেরোলেন নুমান সাহেব তিনি গেলেন সামনের বারান্দার দিকে বারান্দার চেয়ার পাতা আছে ওখানে বসে আরাম করে একটা সিগারেট ধরাবেন তিনি চেইন স্মোকার অনেকক্ষণ সিগারেট ধরাতে পারেননি এই ফাঁকে পরপর দুটো মেরে দেবেন সাইক্রেটিস্ট ভদ্রলোকের নাম মারুফ চৌধুরী বেশ হ্যান্ডসাম মাঝারি মাপের হাইট সুন্দর চুল চোখে চশমা গায়ের রং ফর্সা পরনে বিস্কিট কালারের প্যান্ট আর দামি ব্র্যান্ডের সাদা শার্ট পায়ে তেতুল রঙের চকচকে জুতো তিনি জয়ার দিকে তাকালেন হাসি মুখে বললেন আমি যদি আপনার কাছাকাছি একটি চেয়ার নিয়ে বসি আপনি কি কিছু মনে করবেন জয়া নড়ে বসলেন বিষণ্ন চোখ তুলে বললেন না না মনে করব কেন বসুন না প্লিজ বসুন মারুফ হালকা ধরনের একটা চেয়ার টেনে জয়ার মুখোমুখি বসলেন রুগী দেখতে আমি সাধারণত কারো বাড়িতে আসি না সবাই আমার চেম্বারেই যায় দুটো কারণে আপনাদের বাড়িতে এসেছি এক আপনার মেজু ভাই নোমান সাহেব আমার বিশেষ পরিচিত দুই আজ শুক্রবার আমার চেম্বার নেই আপনাকে চা দিতে বলি বলুন বড় মগের এক মগ লিকার চিনি দেবে না শুধু গরম পানি আর টি ব্যাগ দিতে বলুন টি ব্যাগ যেন না ভেজায় আলাদা দিক আমি ভেজিয়ে নেব কেন আমি খুব লাইট চা খাই অনেকে বুঝতে পারে না টি ব্যাগ বেশিক্ষণ ভিজিয়ে ফেলে চা স্ট্রং করে যায় টি ব্যাগ বেশিক্ষণ ভিজিয়ে ফেলে চা স্ট্রং হয়ে যায় বুঝেছি আর যদি গ্রিন টি থাকে তাহলে ভালো হয় আছে টি ব্যাগ দুরকমই আছে টি ব্যাগ দিতে বলুন আপনি নিজে ভেজাবেন না ওইটা ভিজিয়ে দিলেও হবে গ্রিন টি তিন মিনিট ভিজিয়ে খাওয়া ভালো জয়ের হাতে কাছে কলিং বেল এত বড় বাড়িতে এক ঘর থেকে আরেক ঘরের কাউকে ডাকলে সহজে শোনা যায় না এজন্য কলিং বেলের ব্যবস্থা জয়া কলিং বেল টিপলেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এলো নুপুর জি খালাম মা বড় মগে গ্রিন টি দে টি ব্যাগ দিবে এক মগ হ্যাঁ নুপুর চলে যাওয়ার পর মারুফ বললেন সংক্ষেপে নোমান সাহেব ঘটনা আমাকে বলেছেন আমি জানতে চাই বিস্তারিত সময় লাগবে কাছাকাছি বসার ফলে মারুফ সাহেবের গা থেকে আসে পারফিউমের গন্ধটা পেলেন জয়া চেনা গন্ধ পারফিউমের নাম আজেরো মঞ্জু ব্যবহার করতেন আপনি আনমনা হয়ে আছেন জয়া লজ্জা পেল হ্যাঁ একটু কারণটা আমি অনুমান করে অনুমান করতে পারি বলবো আমার জামা জুতো চেহারা কিংবা পারফিউমের গন্ধ কোনো কিছু একটা আপনাকে আনমনা করেছে জয়া কথা বলল না নুপুর চা নিয়ে গেল মারুফ চায় চুমুক দিতে বল দিয়ে বললেন কোনটা করেছে জানার দরকার নেই আমি আপনাকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করব আপনি জবাব দেবেন পরিষ্কার জবাব আশা করি লুকোনো অসুবিধে লুকোবার কিছু নেই আপনি শুরু করুন সমস্যা আপনার ছেলেকে নিয়ে জি একমাত্র ছেলে শুভনা নাম জি সেভেন্থ গ্রেডে পড়ছে 
জি মঞ্জু সাহেব মারা গেছেন সাত মাস হলো প্রায় সাত মাস পুরো হয়নি এখনো শুভ সমস্যা শুরু হলো তারপর থেকেই জি প্রচন্ড ভালোবাসত বাবাকে ছেলে যেমন বাবার জন্য পাগল বাবাও ঠিক তেমন দু একটা উদাহরণ দিতে দিন তো দু একটা উদাহরণ দিন তো উদাহরণ দিন তো ছেলে বলল বাবা আমার স্কুল নেই আজ বন্ধ তুমিও অফিস যেও না মঞ্জু সাহেব পোশাক পরে রেডি জরুরি মিটিং আছে অফিসে গার্মেন্টসের ব্যবসা বিদেশি বায়ার আসবে ছেলের কথা শুনে সব ক্যান্সেল করে দিল ঠিক আছে বাবা আমি অফিসে যাচ্ছি না কিন্তু সারাদিন কি করে কাটাবো বলো ছেলে বলল মা থাকবে না শুধু তুমি আর আমি মায়া ঘরে বসে বসে গল্প করব লাঞ্চের সময় মাকে ডাকব তিনজন ওখানে বসে লাঞ্চ করব মায়া ঘরটা কোথায় আমাদের বাড়ি দেড় বিঘার উপরে আমাদের বাড়িটা দেড় বিঘার উপরে সামনে যতখানি খোলা জায়গা তার চেয়ে বেশি পেছনে ওখানে চারদিক খোলা মাথার উপর ছাতার মতো শের দেওয়া একটা ঘর আছে সবুজ ঘাসের মাঠ ফুল ফলের গাছ আর ওই ঘরটির মায়া ঘর নামটা দিয়েছিল মঞ্জু ঘরের চার তিন পাশে তিনটা বড় সাইজের বকুল গাছ সামনে গাঢ় সবুজ ঘাসের মাঠ বাহ শুনেই ভালো লাগছে শুভ আর মঞ্জুর খুব প্রিয় ছিল ওই ঘর আপনার আমারও তবে ওদের দুজনেরই বেশি বাড়িতে থাকলে যখন তখন ওই ঘরে যাচ্ছে বাপ ছেলে রাতের বেলাতেও যেত যেত বিশেষ করে জোছনা রাতে পূর্ণিমা রাতে ওইদিককার লাইট টাইট অফ করে মায়া ঘরে গিয়ে বসত দুজন গল্প হাসাহাসি গান শুভ গান গাইতে পারে পারে মোটামুটি গান শিখেছে না শুনে শুনে শেখা মঞ্জু আমি আমরা দুজনে খালি গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত পুরনো দিনের বাংলা গান গাইতে পারি আমাদের কাছ থেকেই শুনে শুনে মিউজিক সিস্টেম শুনে শুনেও শুভ শিখেছে আপনারা তিনজন একসঙ্গে বসে গান করতেন প্রায় করতাম আত্মীয় স্বজন এলে অর্থাৎ মঞ্জুর দিককার আত্মীয় স্বজন আমার দিককার আত্মীয় স্বজন শুভর কাজিন টাজিনরা এলে সবাই মিলে ভালো রকম আড্ডায় বসত বাড়িতে আমাদের পরিবার খুবই আড্ডা বাজার হইচই প্রিয় এই বাড়ি কি মঞ্জু সাহেব পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন না ও নিজে কিনেছিল কতদিন হল সতেরো বছর তখন শুভর জন্ম হওয়ার কথা না জন্ম হওয়ার কথা না না হয়নি শুভর এখন বয়স কত পনেরো হবে সেপ্টেম্বরে আপনার বিয়ে হয়েছে কতদিন ১৯ বছর বিয়ের চার বছর পর শুভর জন্ম হ্যাঁ বিয়ের দু বছর পরে এ বাড়ি কেনে মঞ্জু গুলশানের মতো জায়গায় এত বড় বাড়ি অনেক দাম হওয়ার কথা তা তো বটেই কত বছর বয়সে বিয়ে হলো আপনার পঁচিশ উনত্রিশে মা হলেন হ্যাঁ মঞ্জুর বয়স তখন তেত্রিশ কখন মানে বিয়ের সময় না বাবা হওয়ার সময় বিয়ের সময় তার মানে তিনি আপনার চেয়ে আট বছরের বড় হ্যাঁ গ্যাপটা একটু বেশি এটা এমন কিছু না স্বামী স্ত্রীর বয়সের গ্যাপ আঠারো বিশ বছরেরও থাকে ওসব আগের দিনে থাকত এখনকার দিনেও থাকে একটু থামলেন মারুপ সাহেব তারপর বললেন বেশ অল্প বয়সে অনেক টাকার মালিক হয়ে গিয়েছিলেন মঞ্জু সাহেব ওরা আগে থেকেই বড় লোক হোম ডিস্ট্রিক্ট কুষ্টিয়া কুষ্টিয়া কোথায় মিরপুর মিরপুরের চৌধুরীরা জমিদার বুঝতে পেরেছি পৈতৃক সূত্রে পাওয়া জায়গা সম্পত্তি এবং নিজের বিজনেস সব কিছু মিলিয়ে অল্প বয়সে স্টাবলিশ হয়ে গিয়েছিলেন বলতে পারেন মঞ্জু যেটা করেছিল ওর বাবা বেঁচে থাকতে ছেলে মেয়েদের জায়গার সম্পত্তি যার যারটা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন মঞ্জু তার ভাগের সম্পত্তি সব বিক্রি করে দিয়েছিল এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা শুরু করেছিলেন পড়াশোনা শেষ করেছিলেন অনার্স শেষ করেছিল এম বিএ করেনি সাবজেক্ট ইকোনমিক্স আপনার সাবজেক্ট কি ছিল বাংলা সাহিত্য বিয়ের আগে আপনাদের পরিচয় ছিল না আপনার হোম ডিস্ট্রিক্ট বিক্রমপুর বিক্রমপুর বলে কোনো জায়গা এখন আর নেই এখন মুন্সিগঞ্জ জেলা জি মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুরের টাকাওয়ালা লোকদের জায়গা মুন্সিগঞ্জ বিক্রমপুর টাকাওয়ালাদের জায়গা আপনাদের অবস্থা কেমন মন্দ না আমাকে দেড় বছরে রেখে বাবা মারা গেছেন আমার বড় দু ভাই আর ছোট এক ভাই 
বাবার নগদ টাকা জায়গা সম্পত্তি ভালোই ছিল মা মারা গেলেন চার বছর আগে আমার চার ভাই বোন সম্পত্তি পেয়েছে ভালোই মঞ্জু সাহেবেরা কয় ভাই বোন তিন ভাই চার বোন মঞ্জু সাহেব ক নম্বর তিন নম্বর প্রথমে বড় ভাই তারপর বোন তারপর ছিল মঞ্জু বড় ভাই বেঁচে আছেন আছেন মঞ্জু ছোটটা মারা গেছে অবিবাহিত ছিল মঞ্জুর পিঠ পিঠি বিয়ে সাদি করেনি সংসারে উদাসী টাইপের কথার ফাঁকে ফাঁকে গ্রিন টির মগে চুমুক দিচ্ছেন মারুফ যেন নিজেকে নিজে বলছেন এমন ভঙ্গিতে বললেন তেত্রিশ বছরে বিয়ে চার বছর পর বাবা হওয়া তার মানে সাত্রিশে বাবা মারা গেলেন ছেলের পনেরো বছর বয়সে সাত্রিশ আর পনেরো বাহান্ন বছর মাত্র বাহান্ন বছর সোসাইড জয়ার দিকে তাকালেন মারুফ মঞ্জু সাহেবের ফ্যামিলিতে হার্টের প্রবলেম আছে কারো মানে মা বাবার ছিল বাবার ছিল তিনিও হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বড় ভাইয়ের কি অবস্থা তার ডায়াবেটিস মঞ্জু সাহেব মারা গেলেন ভোরবেলায় হ্যাঁ ফজরের আজান হচ্ছে মাত্র আমাকে ঠেলে তুলল বুকে প্রচণ্ড ব্যথা আমাকে হাসপাতালে নিয়ে চলো সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে তোলা হলো বাড়ি গাড়ি থেকে গাড়ি বাড়ি থেকে মাত্র বেরিয়েছে শুভর কোলে ঢুলে পড়ল তার মানে শুভ আপনার সঙ্গে গাড়িতে ছিল হ্যাঁ এক পাশে আমি আর এক পাশে শুভ মাঝখানে মঞ্জু বাবা যে চলে গেলেন ছেলে কি বুঝতে পারল প্রথমে পারেনি ভেবেছে বাবা সেন্সলেস হয়ে গেছে মঞ্জুকে ধাক্কা ছিল আর বাবা বাবা করছিল বাবা বাবা কি হলো তোমার এই তো এই তো আমরা হাসপাতালে এসে গেছি বাবা বাবা তারপর আমার দিকে তাকালো মা বাবা সেন্সলেস হয়ে গেছে আমি যা বোঝার বুঝে গেছি কিন্তু কাঁদতে পারছি না পাথর হয়ে গেছি তারপরও হাসপাতালে পৌঁছালাম ডাক্তার বললেন হে ইজ নোমোর শুভ ডাক্তারের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল ফর ডু ইউ মিন নোমোর আমি তখন চিৎকার করে কাঁদছি মোবাইলে একে ওকে ফোন করছি বিশ পঁচিশ মিনিট পর থেকে আত্মীয় স্বজনরা আসতে লাগলো শুভর তখন অবস্থা কি সে কি কাঁদছিল না মানে কোনো কান্নাকাটি নেই ফ্যাল ফ্যাল করে এর ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে সাদা চাদরে মঞ্জুর মুখ ঢাকা বারবার চলে যাচ্ছে মঞ্জুর সামনে চাদর সরিয়ে বাবার মুখের দিকে অপলোক তাকিয়ে থাকছে আত্মীয় স্বজনরা সরিয়ে আনছে নির্বিকার ভঙ্গিতে সরে আসছে আবার এক ফাঁকে চলে যাচ্ছে চাদর সরিয়ে তাকিয়ে থাকছে বাবার দিকে চোখে পলক পড়ছে না শুভ কি মঞ্জু সাহেবকে বাবা ডাকত হ্যাঁ আপনাকে মা আজকালকাল ছেলেমেয়েরা তো পাপা মাম ড্যাডি মাম্মি এসব ডাকে শুভকে আমরা বাবা মা ডাকতে শিখিয়েছিলাম তারপর সে কি করল জয় একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেন তাকিয়ে তাকিয়ে সব দেখল একেবারেই নির্বিকার ভঙ্গিতে দেখল মঞ্জুকে শেষ গোসল দেওয়া হচ্ছে কাফন পরানো হচ্ছে জানা যা হলো গুলশান বড় মসজিদে সেখানে একটা পাঞ্জাবি পরে গেল শুভ বনানী কবরস্থানে গেল অতি নির্বিকার ভঙ্গি যেন ওর বাবা মরে যায় মারা যায়নি যেন অন্য কেউ মারা গেছে এমন একটা ভাব এমন একটা আচরণ কান্নাকাটি নেই না এক ফোঁটা পানিও নেই চোখে সেই রাতে সে কি করল সন্ধ্যার আগেই তো কবর দেওয়া হয়ে গেল বাড়ি ভর্তি লোক আমার পাশে শুভর পাশে শোকের মাতম কান্নাকাটি থামছে না শুধু শুভর চোখেই পানি নেই নির্বিকার ভঙ্গিতে একবার নিজের রুমে যাচ্ছে একবার আমাদের বেডরুমে ঢুকছে আমি দু চারবার ওকে জড়িয়ে ধরে বিলাপ করলাম গায়েই লাগলো না আমার পাশে বসে থাকলো ঠিকই আমাকে একবারও জড়িয়ে ধরলো না একেবারেই ইরা শক্ত হ্যাঁ যেন কোথাও কিছু ঘটেনি একেবারেই নিরাসক্ত হ্যাঁ যেন কোথাও কিছু ঘটেনি ওর বাবা যে চিরতরে চলে গেছে সে যে আর ফিরে আসবে না এই বোধটা যেন নেই তার অথচ বাপ বলতে অজ্ঞান এই ছেলে রাত দুপুরে শুভর কাজিন রোহান বলল শুভকে পাওয়া যাচ্ছে না মানে সে বাড়িতে নেই বলেন কি হ্যাঁ সঙ্গে সঙ্গে আরেক দুশ্চিন্তা হইচই পড়ে গেল বাড়িতে এত রাতে কোথায় যাবে ছেলে আমার তখন পাগল হওয়ার দশা মন্দুর শোক ভুলে শুভর জন্য দিশেহারা হয়ে গেলাম বাড়ির এ ঘর ও ঘর ছাদ মায়াঘর বাথরুম কোথাও নেই শুভ 
আমার হঠাৎ কি মনে হলো রোহানকে বললাম তাড়াতাড়ি গাড়ি বের করো শুভ নিশ্চয়ই কবরস্থানে চলে গেছে দু তিন দু তিন গাড়ি ভরে লোকজন গেল কবরস্থানে গিয়ে দেখে ঠিকই কবরস্থানের গেটের সামনে আছে শুভ দাঁড়িয়ে আছে দাঁড়িয়ে আছে না তাহলে কবরস্থানের গেটের সামনে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টায় কিছু ভিখারি শুয়ে থাকে ওদের সঙ্গে মাটিতে বসে আছে ওর বড় চাচার ছেলে রন্টু বলল ওইখানে বসে আছিস কেন শুভ সারা দিনে একটি কথাও বলেনি শুভ এই প্রথম বলল বাবার জন্য ওয়েট করছি বাবাকে এখানে রেখে গেছে বাবা বাড়িতে যাবে না আমি বাবাকে ডাকতে এসেছি বাড়ি নিয়ে যেতে এসেছি কিন্তু ওরা আমাকে ভেতরে ঢুকতেই দিচ্ছে না গেটই খুলছে না রুন্টু ভাইয়া আমার কাছে টাকা নেই দারোয়ানকে টাকা দিয়ে বলো গেট খুলে দিতে আমি বাবাকে ডাকব বাবাকে বাড়ি নিয়ে যাব রুন্টু বুঝে গেল শুভ এলোমেলো হয়ে গেছে নানা রকম ভাবে বুঝিয়ে শুনে ওকে বাড়িতে নিয়ে আসা হলো আমাকে সবাই আমাকে সবাই বোঝাতে লাগলো যে চলে গেছে সে আর ফিরে আসবে না তুমি মন শক্ত করো শুভকে সামলাও নয়তো এই ছেলেকে নিয়ে অন্য বিপদ দেখা দেবে জয়া কেঁদে ফেলল সেই বিপদই দেখা দিয়েছে আমার ছেলে স্বাভাবিক নেই আমার ছেলে পুরো অস্বাভাবিক হয়ে গেছে মানসিক রোগী হয়ে গেছে গত সাত মাসে অনেক রকম ঘটনা ঘটে গেছে তার জীবনে দু একটা বলুন তো একদিন দুপুরবেলা হঠাৎ উধাও খোঁজ আর খোঁজ না কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না তখন স্কুল করছিল না না মঞ্চ চলে যাওয়ার বিশ পঁচিশ দিন পরের ঘটনা বাড়িতে লোকজন কেউ না কেউ আছে হয় আমার পক্ষে নয় মঞ্জুর দিককার ভাগনা ভাগ্নি ভাইজি ভাইপো তাদের বউয়েরা বাচ্চারা মঞ্জুর ভাই বোন কেউ না কেউ আমার ছোট ভাই আমার মেঝো ভাই তো প্রায় রোজই আসেন ভাবি আসছেন বড় ভাই আর তার ছেলেমেয়েরাও আসছে থাকছে সবার মধ্যে থেকেও কোনো যেন কোন ফাঁকে যেন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল শুভ ওর দেখাশোনার জন্য ২৪ ঘন্টা আছেন রতন নামের একটা ছেলে শুভ রুমের পাশেই থাকে খুবই সচেতন ছেলে মঞ্জু চলে যাওয়ার পর শুভর দিকে তারও তীক্ষ্ণ নজর রাখে সে আরও তীক্ষ্ণ নজর রাখে সে এই অবস্থাতেই উধাও হ্যাঁ আমি বুঝে গেলাম কোথায় গেছে কবরস্থানে হ্যাঁ ওর মনে হচ্ছে ওখানে গেলেই বাবাকে পাওয়া যাবে বড় ভাইয়ের ছেলে নয়ন মেজ ভাইয়ের ছোট মেয়ে অনন্যা রতন ড্রাইভার রাজাকার আমি গেলাম কবরস্থানে দুপুরে প্রচণ্ড রোদ হ্যাঁ ভেবেছিলাম তাই বাবার কবরের সামনে খাড়া রোদে বসে আছে ছেলে বিড়বিড় করে কথা বলছে আমরা গিয়ে যে পাশে দাঁড়িয়েছি দেখতেই পেল না আমি পরিষ্কার শুনতে পেলাম বিড়বিড় করে বাবাকে ডাকছে বাবা ও বাবা সেই যে এখানে এসে শুয়ে আছো বাড়ি যাচ্ছ না কেন আমি তো তোমাকে ছাড়া থাকতে পারছি না উঠো চলো বাড়ি চলো আমরা গিয়ে মায়া ঘরে বসি গল্প করি আমি তো এখন স্কুলে যাচ্ছি না তুমিও অফিসে যাও না আমার কিছু ভালো লাগে না বাবা বাড়ি চলো তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারছি না আমার খেতে ভালো লাগে না রাতে ঘুম ঘুম আসে না স্কুল খোলা তাও স্কুলে যায় না বাড়ি চলো বাবা জয়া উদাস হলেন অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ি নিয়ে এলাম বললাম আমি তখন মঞ্জু বললাম না আমি তখন মঞ্জু শোক ভুলে ছেলেকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে গেছি মঞ্জুর ব্যবসা বাণিজ্য দেখভাল করছে আমার মেজু ভাই মঞ্জুর এক বোন জামাই আমি দিনেও আমি নিজেও আগে মাঝে মাঝে অফিসে গিয়ে বসতাম বিজনেসটা বুঝি চাইলে আমি নিজেও বিজনেসটা চালিয়ে নিতে পারি কিন্তু কি করে করব বলুন আমার ছেলে তো ঠিক নেই চায়ের মগ টিপয়ের উপর নামিয়ে রেখে মারুফ পড়লেন ওই সময় কোনো ডাক্তার দেখান দেখিয়েছি ওকে ছোটবেলা থেকে দেখেন মঞ্জুর বন্ধু ডাক্তার রিয়াজ তিনি প্রায় আসেন দেখেন অনেকভাবে বোঝাচ্ছেন ছেলের ভালো ঘুম হলে অনেকটা সুস্থ হবে ওরকম ওষুধও দিয়েছেন বাড়ির লোকজনদের নানা রকম সাজেশান দিয়েছেন সেভাবেই চলছি আমরা আমি অনেক দিন ওর রুমে গিয়ে ওর সঙ্গে থাকলাম এক রাতে ঘুম ভেঙেছে দেখি শুভ বিছানায় নেই নীল রঙে ডিম লাইট জ্বলছে ঘরে সে আলোয় দেখছি জানালা খুলে 
পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আমি গিয়ে কাঁধে হাত রাখলাম একদমই চমকালো না আমার দিকে তাকিয়ে বলল ঘুম আসছে না বাবার কথা মনে হয় বাবা কোথায় চলে গেল মা বাবা ফিরে আসছে না কেন বাবা যে মারা গেছেন এটা ওকে বলেছিলেন না হ্যাঁ সবাই বলেছিল মৃত মানুষ ফিরে আসেন না বলেননি বলেছি কবর থেকে উঠে আসে না কেউ বলেননি তাও বলেছি বিশ্বাস করছিল না বুঝতে পারছিলাম না মানে মৃত্যুর কথা বললেই চুপ হয়ে যায় আর কোনো কথা নেই মুখে মাস দেড়েক পর একটু একটু ঠিক হলো একা একা রুমে থাকে স্কুলেও যেতে শুরু করেছে ভাবলাম যাক অবস্থাটা কাটিয়ে উঠেছে তখন শুধু একটা কাজই করত বাড়িতে থাকলে বেশিরভাগ সময় গিয়ে মায়া ঘরে বসে থাকে রুমে থাকলে ইন্টারনেটে মৃত্যু নিয়ে নানা ধরনের বিষয় সার্চ দেয় তখনও কি এরকম বিষণ্ণ হ্যাঁ মুখে হাসি নেই চেহারায় উজ্জ্বলতা নেই কান্না না একদমই নেই মঞ্জুর মৃত্যুর পর থেকে চোখে এক ফোটাও পানি দেখা যায়নি তখনই একজন সাইক্রেটিক্সড দেখাননি কেন একজনকে দেখানো হয়েছিল কি নাম ওই ডক্টর রিয়াজের বন্ধু হেলাল আহমেদ না যেন কি নাম কি বললেন তিনি বলেছিলেন একটু সময় লাগবে কিন্তু ঠিক হয়ে যাবে ভয়ের কিছু নেই ভয়ের ব্যাপার ঘটল কবে থেকে মানে নতুন করে আবার কবে শুরু হলো একটা সময় তো স্বাভাবিকই মনে হচ্ছিল নিজের রুমে একা থাকছে ভালোই ঘুম হচ্ছে স্কুলে যাচ্ছে কম্পিউটার নিয়ে বসছে কবরস্থানেও একা একা যায় না হঠাৎ এক রাতে ছুটে এলো আমার রুমে ওঠো মা ওঠো আমি ধরফর করে উঠে বসলাম কি হয়েছে বাবা ছেলে খুবই এক্সাইটেড বলল বাবা এসেছিল মা বাবা এসেছিল আমি হতবম্ব কি বলছি শুভ ঠিকই বলেছি মা বাবা এসেছিল রাত আড়াইটা বেজে গেছে আমার ঘুম আসছিল না এপাশ উপাস করছি হঠাৎ দেখি কপালে কার হাত বাবার হাতে ছোঁয়া তো আমার চেনা চোখ বুঝে পড়েছিলাম সঙ্গে সঙ্গে চোখ খুলেছি দেখি বাবা আমার বুকের কাছে বসে কপালে মাথায় হাত বোলাচ্ছে আগে কি মঞ্জু সাহেব কখনো এমন করতেন হ্যাঁ গভীর রাতে আমার পাশে আমার পাশ থেকে উঠে ছেলের কাছে চলে যেতেন ঘুমন্ত ছেলের মাথায় হাত বোলাতেন কপালে গালে হাত বোলাতেন বুকে হাত বোলাতেন হুম বুঝলাম আমি নানা রকম ভাবে বুঝালাম তুই স্বপ্ন দেখেছিস মৃত মানুষ কখনো ফিরে আসে না 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 আমি স্বপ্ন দেখিনি বাবা এসেছিল আমার সঙ্গে কথাও বলেছে কি বলেছেন বলেছে তোমার ঘুম আসছে না বাবা আমি তোমার জন্য ঘুমাতে পারি আমার তোমার জন্য ঘুম আসছে না এখন আসবে ঘুমা আমি তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছি শুভ বলল তুমি কোথায় চলে গেছো বাবা আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় চলে গেছো মঞ্জু বলল কোথাও যায়নি বাবা আমি তোমার সঙ্গে আছি তুমি ঘুমাও শুভ ঘুমিয়ে পড়েছিল মাত্র কয়েক মিনিটের ঘুম তারপরেই জেগে উঠে জেগে দেখে বাবা নেই দৌড়ে এসেছে আমার রুমে এক রাতেই ঘটলো এমন ঘটনা হ্যাঁ ডক্টর রিয়া জেলেন পর দিন হেলাল সাহেবের চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হলো আবার কিছু ঔষধ কিছু সাজেশন কিছুদিন ভালো কাটলো আমি নিজে স্কুলে নিয়ে যাই নিয়ে আসি টিচারদের কাছে খোঁজ খবর করি আগের মতো লেখাপড়ায় মন নেই খুবই বিষণ্ন হয়ে থাকে আগে খুব হাসত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিত মজা করত ওসবের কিছুই নেই যেন একটি রোবট চলাফেরা করছে ডক্টর হেলাল বলেছিলেন বিষণ্নতা তিনি নিশ্চয় বলেছিলেন দিনের বেশিরভাগ সময় মন খারাপ থাকা খিটখিটে মেজাজ হঠাৎ রেগে যাওয়া আগে যেমন কাজ বা বিনোদন ভালো লাগত সেগুলো ভালো না লাগা মনোযোগ কমে যাওয়া ভুলে যাওয়া ক্লান্তি বোধ করা ঘুমের সমস্যা ঘুম না হওয়া খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যাওয়া বা কখনো বেশি ঘুম হ্যাঁ এসবই রুচির সমস্যার কথাও নিশ্চয় বলেছেন খেতে ইচ্ছে না করা খিদে না থাকা অথবা বেশি খাওয়া ওজন কমে যাওয়া বা বেড়ে যাওয়া 
একা একা থাকা নিজেকে গুটিয়ে রাখা ঠিক এসবই তিনি বলেছিলেন মৃত্যু চিন্তা বা আত্মহত্যা চেষ্টা করে কথা বলেছিলেন বলেছেন কিন্তু শুভ রসব চিন্তা নেই অন্যান্য প্রায় সবই আছে একা একা থাকে সব সময় মন খারাপ খাওয়া দাওয়ার মন নেই গান শোনা টিভি দেখা গোসল কম্পিউটার কোনো কিছুতেই মন নেই সারাক্ষণ কি যেন ভাবছে ডাক্তার কি এই সাজেশনগুলো দিয়েছিলেন যেমন যেসব কাজ করতে ভালো লাগে বা ভালো লাগত সেগুলো করুন নিয়মিত গোসল করুন নোক কাটুন দাঁতের যত্ন নিন সুন্দর পোশাক পরুন হালকা ব্যায়াম করুন খেলাধুলা করুন সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকুন স্বজন বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান জি ঠিক এইসবই বলেছেন ঠিকই বলেছেন তিনি বিষণ্নতার এইসবই চিকিৎসা তবে ডাক্তারের উপর আস্থা রাখতে বলেছেন এবং সেরে উঠতে সময় লাগবে বলেছেন ঠিক সময় লাগবে ধৈর্য ধরতে হবে কিন্তু এরপর তো ভৌতিক কাণ্ড ঘটল যেমন আমি আর রতন ওকে স্কুলে নিয়ে স্কুল থেকে নিয়ে ফিরছি রতন বসেছে ড্রাইভারের পাশে হঠাৎ কেমন চঞ্চল হল শুভ দিশেহারা গলায় আমাকে বলল মা দেখো ওই দেখো ওই যে ঠিক আমাদের একটু আগে গাড়ো সবুজ রঙের একটা গাড়ি গাড়িটা বাবা ড্রাইভ করছে দেখো দেখো আমি হতবম্ব হয়ে তাকিয়েছি কোথাও সবুজ রঙের গা কোথায় সবুজ রঙের গাড়ি রাস্তায় অনেক গাড়ি চলছে রাস্তায় অনেক গাড়ি চলছে সবুজ রঙের কোনো গাড়ি নেই আরো আর ওই যে গাড়ো সবুজ রঙের গাড়ির কথা বলছে ওরকম রঙের গাড়ি তেমন হয় না আমি কোনো দিনও সবুজ রঙের গাড়ি দেখিনি ওরকম রঙের গাড়ি খুব কম হয় কিন্তু শুভ দেখেছে ও বাবা ওর বাবা ড্রাইভ করছে আমাদের একটু আগে আগে চলছে সেই গাড়ি আমি দেখতে পাই না রতনও পায় না ড্রাইভারও পায় না শুধু শুভ দেখতে পায় আমাকে বলল বাবাকে ফোন করো মা বাবাকে ফোন করো ওরকম গাড়ি বাবা কবে কিনলো জিজ্ঞেস করো গাড়ি থামাতে বলো বাবা গাড়ি থামালে আমাদের গাড়িও থামাও আমরা একসঙ্গে ওই সবুজ গাড়িতে করে বাড়ি যাই কিন্তু কোথাও কোনো রকমের গাড়ি নেই এই তো হ্যাঁ বাড়ি পর্যন্ত ওই সবুজ গাড়ি নাকি আমাদের আগে আগে আসতে দেখল সে বাড়ির কাছে এসে গাড়ি উধাও বাড়িতে ঢোকার আগে চট করে দরজা খুলে গাড়ি থেকে নামলো শুভ শূন্য রাস্তার দিকে তাকে পাগলের মতন হাত তুলে বাবা বাবা করে ডাকতে লাগলো কিছু তো ছুটেও গেল যেন বাবার গাড়ির পিছু পিছু ছুটছে সে ড্রাইভার আর রতন তাকে গিয়ে তাকে ধরলো আমি গিয়ে ধরলাম চল বাড়ি চল তুই ভুল দেখেছিস কোথাও কোনো সবুজ গাড়ি নেই তোর বাবাও নেই তিনি মারা গেছেন বেশ কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল শুভ আর একটা কথাও বলল না আমার সঙ্গে বাড়িতে ঢুকল আমি যেদিন আমি সেদিন একটু কঠিন হয়েছি বাড়ি ঢুকে বললাম তুই খুবই বাড়াবাড়ি করছিস শুভ পনেরো বছর বয়স হয়েছে তোর তোর বোঝা উচিত বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন বনানী কবরস্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়েছে তুই নিজেও গিয়েছিস সেখানে সবাই দেখেছি সবই দেখেছি সবই জানিস কয়েক মাস হয়ে গেল তারপরও তোর মাথা থেকে এসব যাচ্ছে না বাবার কথা ভুলে যা তিনি জীবিত না মৃত মন দিয়ে লেখাপড়া কর আগের মতন স্বাভাবিক হ শুভ কি বলল কিছুই বলল না একদম চুপচাপ হয়ে গেল পরদিন স্কুল বন্ধ সকালবেলা রুমে বসে নাস্তা করলো কম্পিউটার নিয়ে বসলো আমরা তো ভেবেছি রুমেই আছে আমি গেছি গোসলের তাগিদ দিতে ওর গোসল হলে খেতে বসবো গিয়ে দেখি রুমে নেই দোতলার কোনো রুমে নেই ছাদে নেই নিচতলা নেই মায়া ঘরে নেই অর্থাৎ বাড়িতেই নেই না কোন ফাঁকে বেরিয়ে গেছে আমরা কেউ টেরই পাইনি আবার কি কবরস্থানে গেল না আমরা খুঁজতে গেলাম কবরস্থানে না সেখানে নেই ওখানকার লোকজন আমাদের পরিচিত হয়ে গেছে তাদের কাছে খোঁজ খবর করা হলো না সেই দুপুরের পর আর কবরস্থানে আসেনি বন্ধু বান্ধবদের বাড়ি আত্মীয় স্বজনের বাড়ি চেনা পরিচিত সর্বত্র খোঁজ খবর করা হলো শুভ কোথাও নেই আমি কান্নাকাটি শুরু করলাম 
বাড়ি ভর্তি হয়ে গেল আত্মীয় স্বজনে থানায় জানাননি না তখনও জানায়নি জানাবার কথা ভাবা হচ্ছে হাসপাতাল বেশিরভাগ হাসপাতালে খোঁজ খবর করা হয়েছে বিকেলের দিকে ঠিক করা হলো থানায় জানানো দরকার তখনই আন্ন নাম্বার থেকে একটা ফোন এলো তখনই আন্ন নাম্বার থেকে একটা ফোন এলো আমার ফোনে আমার তখন ফোন ধরার অবস্থা নেই মেজুবাই ধরলেন ধরেই দিশেহারা হয়ে গেলেন মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল কোনো কথা বলতে পারলেন না এরক এক সময় হুম হাঁ আচ্ছা ইত্যাদি বলে ফোন রেখে দিলেন আমরা উদ্গ্রীব হয়ে তার মুখের দিকে তাকালাম কি হয়েছে মেজু ভাই শুকনো গলায় বলল শুভকে কিডন্যাপ করা হয়েছে কি হ্যাঁ কিডন্যাপ করা হয়েছে কাল সন্ধ্যার মধ্যে পঞ্চাশ লাখ টাকা ক্যাশ দিয়ে ছাড়িয়ে আনতে হবে পুলিশ বা র্যাবে জানালে মেরে ফেলা হবে আমার ছেলেকে বুঝলাম আপনাদের মাথায় তখন আকাশ ভেঙে পড়েছে হ্যাঁ আমি সেন্সলেস হয়ে গেলাম ডক্টর রিয়া জেলেন সবাই মিলে চিন্তা ভাবনা করল কি করা যায় আমার জ্ঞান ফিরতেই বললাম টাকা কোনো ব্যাপার না ওদের সঙ্গে কথা বলো আমার ছেলেকে ফিরিয়ে আনো মেজ ভাই ওই নাম্বারে ফোন করলেন কেউ ফোন ধরল না ধরার কথাও না ওরা অনেকগুলো সিম ইউজ করে রাইট কিছুক্ষণ পর অন্য নাম্বার থেকে ফোন এলো ফোন আমিই ধরলাম আপনাদের সব শর্তে আমি রাজি আছি কাল বিকেলের মধ্যে টাকা পেয়ে যাবেন কিন্তু দুহাই আমার ছেলের কোনো ক্ষতি করবেন না কিডনাপার মোটামুটি ভদ্র ভাষায় বলল না সেটা করব না সেটা করুম না আমাকে টাকা আমাকে দরকার টেকা টেকা পাইলেই পোলার ক্ষতি করুম না টেকা পাইলে পোলার ক্ষতি করুম কেন পরদিন এক হাজার টাকার পঞ্চাশটা বান্ডেল ব্যাগে ভরে তৈরি হয়েছে মেজু ভাই তার সঙ্গে যাব আমার তার সঙ্গে যাবে আমার বড় ননদের ছেলে রবিন আর ড্রাইভার কালো কালো লেকসাস গাড়িটা নিয়ে যাবে কোথায় যাবে কিভাবে ওরা শুভকে ফিরিয়ে দেবে আর টাকার ব্যাগ নেবে সব মেজ ভাই ঠিকঠাক করে নিয়েছে ওরা মাত্র বাড়ি থেকে বেরোবে শুভ নির্বিকার ভঙ্গিতে বাড়িতে এসে ঢুকল বলেন কি হ্যাঁ আমি ছুটে গিয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলাম কিভাবে এলি তুই টাকা ছাড়াই ওরা তোকে ছেড়ে দিল বাড়ির এখানটায় কিভাবে এলি গাড়ি বা রিকশায় শব্দ তো কেউ পায়নি নাকি হেঁটে এলি তুই দারওয়ান ড্রাইভাররা তোকে কেউ দেখেনি শুভ এত কথা শুভ বলল এত কথা বলতে পারবো না আমার খুব খিদে পেয়েছে আমি আমার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হচ্ছি তুমি আমার খাবার নিয়ে এসো একা আসবে আর কেউ আসবে না তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে আজ শুভর কথাবার্তা অনেক স্বাভাবিক মঞ্জুর মৃত্যুর পর আজই প্রথম তাকে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে আমি কিছুক্ষণের মধ্যে ওর খাবার নিয়ে গেলাম হাত মুখ ধুয়ে বিছানায় আজ শোয়া হয়ে আছে শুভ আমি ওর পাশে বসে মুখে খাবার তুলে দিতে লাগলাম ওভাবেই খেয়ে সে অভ্যস্ত হ্যাঁ অনেক সময় আমি এবং মঞ্জু ওভাবেই মুখে তুলে ওকে খাইয়ে দিই বলুন তারপর শুভ কি বলল আমি বললাম বল বাবা কিভাবে কি হলো আমি বেশি কথা বলবো না যেটুকু বলবো তারপর তুমি আমাকে আর কোনো প্রশ্ন করবে না আমি জবাব দেব না আমি জবাব দেব না বললাম ঠিক আছে শুভ আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল বাড়ির সামনে থেকে ওরা আমাকে মাইক্রোবাসে করে তুলে নিয়ে যায় গাড়িতে তুলে একটা রুমাল চেপে ধরে নাকে আমি সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি ওরা কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমি কিছুই আমাকে কিছুই আমাকে কিছুই আমি জানি না ওরা কারা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাকে কিছুই আমি জানি না ঘুম ভাঙে গভীর রাতে দেখি বাবা বসে আছে বুকের কাছে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বলল ভয় পেও না বাবা আমি তোমার সঙ্গে আছি ওরা কিছুই বুঝতে পারবে না আমি তোমাকে বাড়ি পৌঁছে দেব ওরা খুবই ক্লান আমার খুবই ক্লান্ত লাগছিল আবার ঘুমিয়ে পড়লাম ঘুমিয়ে পড়ার আগে বাবা আমাকে বলল কারো সঙ্গে কোনো কথা বলো না ওরা খেতে দেবে খেয়ে নিও আমি সময় মতো তোমার কাছে আসব সকালবেলা একটা খুব বাজে চেহারার লোক নাস্তা নিয়ে গেল পরোটা আর আলু ভাজি দুপুরে দিল ভাত আর গরু মাংস বিকেলবেলা বাড়িটা নিঝুম হয়ে আসে হঠাৎ দরজা খুলে বাবা ঢুকল আমার হাত ধরে বলল চলো বাবা বাড়ি চলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখি সেই সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে বাবা নিজে ড্রাইভ করে আমাকে গেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে গেল বললাম তুমি আসবে না বাবা বলল আসবো বাবা পরে আসবো এখন তুমি যাও 
বাড়ির সামনে যেও না বাড়ির সামনে যেও গাড়ি থেকে নামল গাড়িতে ঢুকল দারোয়ান ড্রাইভার কেউ দেখলো না না আমি সবাইকে জিজ্ঞেস করলাম করেছি কেউ দেখেনি আশ্চর্য ব্যাপার একটু থেমে মারুফ বললেন আচ্ছা এখন ছেলের কি অবস্থা বলুন সেদিনের পর থেকে সে আর বাড়ি থেকে বেরোয় না স্কুলেও যায় না নিজের ঘরের থাকে অল্প সময় বেশিরভাগ সময় থাকে মায়া ঘরে সেদিনের পর থেকে ওখানে বসে অজর ধারায় কাঁদে সে আমরা কেউ গেলে বিরক্ত হয় পরিষ্কার বলেছে ওকে একা থাকতে দিতে ডিস্টার্ব করলে আত্মহত্যা করবে ভয়ে আমরা কেউ ওকে ডিস্টার্ব করি না ও ওর মতো আছে মায়া ঘরে ও ওর মতো আছে মায়া ঘরে বসে কাঁদে বিড়বির করে কথা বলে একা একা হাসে আর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটা গানই গায় কি গান রবীন্দ্রসঙ্গীত নয়ন তোমারে পায় না দেখিতে আশ্চর্য ব্যাপার এই গানটা ওকে কেউ শেখায়নি আমি নিজেও গানটা সেভাবে কোনোদিনও শুনিনি কোথাও কোথা থেকে শিখল সে যারা এতক্ষণ আমাদের সাথে ছিলেন তাদের অনেক ধন্যবাদ আপনাদের কোনো পছন্দের বই থাকলে আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন গল্পটি ভালো লাগলে প্রিয়জনদের সাথে শেয়ার করুন লাইক করুন আর এই চ্যানেলটি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন